Qual o seu nome completo? José Pedro de Tamornato Olaio. Qual a sua data de nascimento? 28 de Fevereiro de 1932. De onde é natural? De Lisboa. Eu entrei para a fábrica de móveis Olaio é, em agosto de 1980. E, e, e 50, 1950. E fui para a fábrica Olaio porquê? Porque eu, a minha educação foi feita na escola alemã. Eu, quando eu tinha 5 anos de idade, em 1937, antes de ter começado a guerra, entrei para a escola alemã para aprender o alemão para mais tarde vir a tirar um curso na Alemanha. Portanto, o, o meu tio, Tomás Olaio, que estava na fábrica Olaio, gostava muito de ir à Alemanha, mas não sabia a mão. E então tinha muita dificuldade. E eu tinha 17, 18 anos, fui trabalhar para a fábrica online, com motivo. A, a primeira coisa que me aconteceu foi logo em 1951, e o motivo, o motivo começou a, a, a pôr ao lado dele para me ensinar tudo aquilo que ele sabia, e para eu aprender tudo da fábrica online. Então, a primeira coisa que me aconteceu foi com 19 anos, em 1950, 1950, 1951, fui pela primeira vez ao estrangeiro, porque o meu tio fazia sempre uma viagem com encarregados para a compra de máquinas, normalmente na Alemanha. De em 1951, também entrou uma pessoa para a casa, entrou para a casa lá, não, começou a dar colaboração à casa lá, um senhor Espinho, que é um decorador, que também fez várias viagens comigo e com o senhor Tomás Rolai, e outras às vezes só assim comigo, por eu saber exatamente falar o meu irmão. E, e o senhor Espinho entrou em 1951, em 1951, em 1951. Em 1954, houve uma, uma coisa que nós não não nos apercebemos, mas um senhor Dom Salvador Vila Rasa, que era o, o dono da maior fábrica de contraplacados e aglomerado de madeira da Península Ibérica, que, que era em Valência, de Espanha, conheceu o motivo e foi visitar a nossa fábrica online e, e opiniou, opiniou ao, meu, ao meu tio porque é que nós não montávamos lá uma fábrica, uma máquina de fazer folha de madeira, porque tínhamos todas as condições e era muito bom para nós termos uma fábrica, uma máquina de fazer folha de madeira. O meu tio, uh, pensámos nisso uh, e dois anos depois, em 1956, mais ou menos, resolvemos comprar a máquina à Alemanha. Era preciso, era preciso uma licença do, do governo português porque estava contingentado a vida dessas máquinas para Portugal e, 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 e foi autorizada em 1957, se não me engano. Então, o meu tio disse uh, aos fabricantes da máquina, que era uma máquina alemã, que comprava a máquina, mas tinha que ir um, um, um recém-formado engenheiro que quisesse ir para Portugal para pôr a máquina a trabalhar, para não suceder, como em muitos casos aconteceu em Portugal, em que as, as máquinas às vezes ficavam paradas meses por não saberem pôr as máquinas a trabalhar. E então foi combinado que quando a máquina estivesse pronta, vinha, vinha um engenheiro uh, que se formado na Alemanha para Portugal. Quando a máquina ficou montada, veio cá primeiro um senhor, um senhor alemão, acabado de formar, que era o senhor engenheiro Herbert Barem, então ele veio pôr a máquina a trabalhar, a máquina trabalhou logo lindamente, sem problemas de nunca, nem está com ele, não é? E começámos a fabricar a folha de madeira. Em 1960, o senhor Tomás Olaio vendeu a cota dele ao irmão. Quando nós ficámos com a, com, a, com, a, com a empresa, resolvemos dar ao senhor Engenheiro Grande mais autonomia e ele passou a ser o diretor industrial da fábrica e deu-se a formação de um gabinete técnico e continuámos a fazer sempre essas viagens, muitas vezes com o Sr. Espinho, que era o decorador, que íamos ver as feiras na parte 
de parte da feira de Colónia, que era na Alemanha, que era mobiliário, e não ia com os encarregados da fábrica, ia com o seu espinho, que era por causa de um juro deles, enfim, coisas assim. E então, fui muitas vezes à Suécia, porque como nós tínhamos um Royalty, que era de, de restantes, de restante, que dava para as noções, que eram de restantes para fabricadas de Lúndia, chamada Lúndia, e continuamos e desenvolvemos sempre a, 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 a fábrica lá. Então, uma vez vieram cá, uma coisa que eu gosto de contar, uns alemães, para fazer a base aérea de Beja, que era a base alemã, e então eles vieram, os técnicos alemães vieram visitar Portugal para saber se os móveis viriam da Alemanha ou se talvez houvesse cá alguém capaz para fazer os móveis cá em Portugal. Viram as nossas possibilidades e disseram ao, 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 governo, ao governo português só há uma empresa capaz de fazer uh, os móveis, é a empresa alemã, não há outra. Eles dizem, ah, isso, o governo português, portanto isto foi em 1966, 65, 67, não, não, não posso precisar quando foi, disse, não é assim, nós agora vamos fazer um concurso e, por acaso, é uma casa que é considerada cara e, portanto, vamos ver quem é que faz isso. Os alunos perderam, o início do concurso perdeu-se um ano e, ao fim de um ano, a única empresa que concorreu foi o Alain, porque os outros não tinham possibilidade de concorrer. Nós fizemos os móveis, não tivemos retornação nenhuma, eles ficaram encantados connosco, ainda hoje os móveis lá estão, na base, e foi uma das nossas coroas de glória, foi essa que eu não, não quero deixar de contar, que foi uma... Há de dizer também, todos os, a partir de 1980, Todos os encarregados da fábrica online tinham sido formados desde aprendizes na escola, porque não era uma escola, da casa online. Porque nós tínhamos, tínhamos serreiros, pedreiros, tínhamos tudo o que era preciso para não estar eletricistas, construção civil, nós fazíamos tudo online. Passou a fazer uma almoço anual com o pessoal, todos os anos em que, a 16 de setembro, fazia-se um almoço com o pessoal. Em, em, em restaurantes, em restaurantes, eh, fora, não estamos, fora, normalmente era na quinta de São Vicente, ou, 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 e, e chegou a ser, até chegou a ser na própria fábrica de Colai, com o restaurante lá foi servido, com os alunos, e dávamos prémios, os, havia vários empregados que atingiam os 50 anos de idade. Como era o quando eles faziam 50 anos de idade, davam-nos um relógio em ouro. Falar um, um, um doutor que nos ajudou muito na parte comercial, que foi o doutor Mário Sousa Borges, que desenvolveu muito a parte comercial, porque sem a parte comercial, nada feito. Porque a parte comercial, no fim, e era, havia um senhor, que era o senhor Fernando Carvalho, que era o braço direito da, da parte... Da parte de, de, móveis antigos, porque nós, nós chegámos a comprar, não sei se já lhe disse, uma fábrica de móveis no Porto, que era em, em Valbon, tinha 48 operários, e comprámos essa fábrica em 62 também, que ficou se dirigida pelo antigo dono, só para fazer mobiliário antigo, do Olá de mobiliário antigo, e também mobiliário especial para que a fábrica lá só fizesse mobiliário em Lá estávamos nós sempre a investir para poder dar seguimento e, e depois mais tarde muitos desses operários foram para as lojas, para as nossas lojas, alguns, porque, uns porque eram de Viseu, outros porque eram de Coimbra, ou se até vai abrir em Coimbra, eu sou de Coimbra, eu vou para lá, e iam para lá e não, não tínhamos ninguém de fora e aproveitávamos, e portanto nunca foi preciso despedir ninguém. A partir de 1987 já não sei. É com muito prazer que eu agora relembrar estas coisas, porque no fim, eu cheguei a ter como amigos, e considero-os ainda hoje meus amigos, os 